how is to me the young to young is all what you young she do me ji hui to yang zhe ju ni de xin bu hui ju zhe wo are you can see my party you be what you tell me that you see in chin li de chao tian uh you go tai gao bu de guai wo ye ran da jia kan dao ni xi wo na ran zhe bu chu shi wo de mu li wo yao ai ni de ren du xian mu mei suo xin ni jie shi wo de biao dai yao zhi dao wo song bu hui bei xu quan wo xiang xin ni he wo shi tian sheng de yi dui yeah i'll be a big girl i'm fine比赛的成绩是四十二比四十二，平局皆大欢喜。平局平局平局，哎呀，行了，我不惹你，我先走了。常老师还在赌一次人命，我知道。还得跟你走，我走了，你认真点，我实在住了。哎呀，我知道你送我心，走了。哎、都怪你啊，最后一分没拿到。跟我有什么关系？也是啊，你这智商说什么你也听不懂。你这表达方式谁能听得懂？好了，你快去洗洗，洗完了以后粉丝还在外面等着跟你合影签名呢。你热吗？我不热。我觉得你挺热。我不热。海报啊，嗯，这是我特意为你准备的，你喜欢吗？太喜欢了，谢谢。哎哎哎哎哎，都差不多就行了，都散了吧。那小姑娘，我刚才看你都合影合了三次了，哎，还有你小胖子，你拿着五个本，你签了五次了，你们这要把旭旭给累死是不是？那行，都散了，都散了，来把东西给谁？我是谁？我告诉你，我是粉丝中最老的。粉丝中的老人参，旭日中的黄金章，你们都得听我的，都散了。哎、这么老的粉丝，你这黑粉儿、啊。小姑娘，你信不信你在胡说？我臭你！哎，各位旭日，各位旭日，实在是今天真的是时间有点不够，我们旭呢一会儿还有其他的行程，所以今天有点赶。谢谢大家，今天我们到此为止，好不好？谢谢，来，来谢谢。别让粉丝上了，快快关上，快关上！哎呀，哎呀，哎呀！哎呀妈呀，这车真豪华，比我们家都宽敞，还带电视呢。阿姨，您回家吗？要不我们送您回家吧？哎，那感情好，我也跟旭哥沾沾光。坐的这种豪华车，阿姨您叫我旭旭就行。还有，小慧现在跟您还闹别扭呢。爱顶嘴，跟我学的，改不了了。哎，不过他现在啊，像变了个人似的，真没想到他能静下心来，踏踏实实的瞧书。哎呦，照这么下去
，说不定哪个三流大学不开眼，还真能收了他呢。<笑>您对自己女儿怎么能这么没信心？为什么是三流大学呢？你怎么知道她不能考上一流、二流大学？我的女儿啊，我了解，她根本就不是那块料。她能变成今天这样，我已经谢天谢地了。旭旭，这都是你，你是我们娘俩的大救星。今儿啊，她非要拦，让我给拦下了。她答应过，在考大学之前不参加任何粉丝活动。这不，今儿我就替她来了。那，您回去帮我转告给小红，如果她考上了大学。我一定再请他吃一顿饭。哎，有你这样的奖励呀、啊，我相信他肯定起早贪黑的读书，说不定能考上北大呢。<笑>我相信小慧可以的。的粉丝送的这个还挺可爱的，给你放哪儿？屋子里还是客厅？放那个桌子上就行。行。真真，刚才录完了新专辑的主打歌，特别想让你听一听，不知道你愿意吗？谁呀、啊？问你什么事儿？劝你，有些事情呢不能太主动，别到时候又哭了给你熊一样，叭，俩大黑眼圈。你说什么呢？谁哭了？你不要着急，我打个比喻而已。走啦。走走走走走。我要喝一个鲜榨的果汁，你自己去呗。新买的我不会用，看说明书呀。我不识字，我也不识。别管我，你走吧。呃、告诉你啊，啊这演戏呢，毕竟不是你的特长，所以你还是得磨练磨练吧。啊！演技不是我的专业，我这种天才学什么学不了。演戏，嗯。对不起，我约了人。星空娱乐，我绝对不允许这样的情况出现。我是星空娱乐的艺人，我不能谈恋爱，不能有绯闻，不能交女朋友，并且我要把我想唱的歌唱向全世界，为此我可以放弃一切。包括你。
，但我还是希望在这个而与我这样的世界里，能够有一个真正理解我的人。一个人不会说。世事太无常，往事往往作响。无心的人，话也叫心脏。喜怒太无常，泪该怎么释放？啊，今天呢，不是黑暗料理了，你喜欢的炒饭，嗯，吃吧。你问，你又怎么了？哎，你那个不是男朋友来了，嗯，怎么回事啊？要不要我递个黑卡给他？不用了，真的没事。好了，有事叫我。我也不知道，不知不觉就走到这儿了。没想到你真在啊，还是不愿意跟我说话。毕竟在一个公司，抬头不见低头见的，是有点尴尬。我今天录了首新歌，我习惯了参考你的意见，我希望你能帮我听一下。照陈总的意思修改的吧，没错，我觉得很不符合我，但是陈总说要考虑市场，先把歌打出去，我市场听到会比较好。他在这方面是挺有经验的，所以这么做肯定有他的道理。但你的风格一旦被市场接受以后，可能就很难转型。我也在考虑。要不要再一次妥协？嗯，哎，我有一个菜，给不是男朋友尝一下。要不要听一下子睿的新歌？我不听不听，王八念经。啊哈哈，我今天学了一个新的句子，我觉得挺押韵的，不听不听，王八念经。我那天说那些话，我知道，你已经说得很明白了，我也能理解。嗯，也谢谢你给我一个答案。我也没有想到我怎么会那么渣。我，毕竟价值观不一样，也肯定走不到一起去。希望你成功。谢谢。哟，两人都在呢。这么巧啊！你不是肚子疼吗？你走，肚子就不疼，神不神奇？哎，我坐这儿你没什么意见吧？哦，没意见呢。你跟踪我干嘛呀？跟狗仔一样。别说的这么难听。这餐馆开门只许你进，不准我来。就是。该聊什么聊什么，就把我当一个空气放在这儿就 OK 了。哎，其实啊，我早就想跟你吃顿饭了，多聊一聊，联络一下感情。择日不如撞日，我觉得今天特别好，咱们仨一起吃顿饭。向前辈学习，你看看人家子睿多谦虚，你再看看你，你跟他学学行不行？真的是人做成你这样也是够了。我要跟子睿谈点男人之间的事情，如果你不想听的话，你可以随时走人。怎么就变成我出去啦？要出去也应该是你出去。嗯，又来一位啊？怎么？
怎么了？你不会是要把我的顾客赶走吧？就是你来一个赶一个，人还做不做生意了？你不欢迎他？我们俩不是互相欢迎的关系。你们呢？是哪一种关系？我是搞不清楚。可是真的啊，要赶走我的客人，好像不是太好吧？也算是我的衣食父母。嗯，你说的太好。哎，这是您做的菜。啊。对，尝一尝。我也是经常去米其林吃饭的，我帮你尝尝这菜味道怎么样。哎，尝尝，好好品。您用心做的菜，我必须好好品。哎，肯定要细细的品味，哈哈哈，细细品味。你这店怎么没被人砸了呀？你是不是这这这黑社会保护你的？什么东西这是？嗯，年轻人，你说什么？我刚才听不懂，什么意思？你今天想砸我的场啊？不是你，别误会，不是那个意思。我的意思是你艺高人胆大，材料全胆下。哎呦，你现在拐着弯的在我的背后捅我一下。不是，你这饭店能开这么久，是怎么长的？我跟您说句实话。这个人你叫来的？不是啊。去拿黑卡，我送给他。黑卡？<笑>我想问你一下，还想不想过来吃饭、啊？我当然不想啊。哦，想法一样。对了，这个黑卡呢，就是我们给一些不受欢迎的客人。门口在那边。我黑卡这么多。等我一张影子，谢谢。那是不是可以走了、啊？以后的事儿以后再说。今天这顿饭呀，还得吃啊，是吧？啊？哈哈哈哈哈！哎，来，来点醋，有醋吗？珍珍，那天跟你的谈话是我态度不好，我跟你道歉。啊啊，那天我都已经忘了。我这人有时候说话是有点心直口快的，容易得罪人。马总，你不要往心里去。这样特别好，我们把话说开了就好了。其实我非常喜欢你这样的性格，简单、真诚。只是你跟我不熟，时间长了你就会发现，我也是这样的性格。等一下，最近我在公司听到了一些关于你的留言，不过你不用担心，我是有脑子的，所以我不会相信。没事，您说。其实也没什么，女经纪人跟男艺人之间合作久了很默契嘛，当然就会产生一些流言蜚语啊，这很正常。只是我觉得，我有必要私底下给你提个醒，不然对你不好，对博旭不好，对公司也不好，对不对？哎呀，你是个聪明的人，你懂的。这些事我还真没在意过，不过都是空穴来风的事儿，没有的事儿。你不用跟我解释，我是完全的相信你。我觉得这很正常，毕竟你现在年纪轻轻，当了我们公司当红男艺人的经纪人，这多少人羡慕嫉妒恨啊！甚至有的时候，可能你随便说了些什么，你自己都不知道，就得罪人了。其实我也没想说这些，只是我这两天收到了一个匿名视频。我觉得呀，公司里人多嘴杂，你还是要学会保护自己，知道吗？我发给你了。Have a nice day. 
心放在这里。哎，写不出来了。再不能去医院了。啊啊啊！再给我疼一点。啊！我我操！你是啊啊啊啊啊！别戳了，都要死了。啊啊！你呢？意见。哎，你怎么来了？也不跟我说一声。你也不说一声。你干嘛呢？找东西，丢东西呢？我我可没捡着，你别到时候说是我我什么的。钱包在哪儿？那边这么早把消息泄露出去，不然能拍到跟我们一样。那怎么办呀、啊？没关系，这些够了。这什么东西啊？真恐怖，谁干的？完了完了完了，完了！我前两天洗完澡，我没穿裤衩子就跑出来，在家里头裸奔了。我不知道会不会拍到，变态吧！你家里没人你就裸奔，你这话怎么说呢？那我自己在家洗完澡了，我不穿裤衩子裸奔也不行啊！难不成你坐在这儿欣赏我在这跟？啊？严肃呀！好，好，好，你知道这事多严重吗？这是报警的。报什么警？我告诉你，这件事情对你们来说很严重。其实我真的无所谓，我又没干什么，是不是？不用报警，你是不是不怕他们把视频发网上去啊？不怕，知道为什么？因为粉丝是爱着我的，他们是不会喊我的。你五星缺爱吧你？我见过变态少女狂，没见过你这么狂的。火烧眉毛了，你你还跟没事人似的。我又没干什么，我杀人了，我放火了，我做什么见不得人事我还是干什么？我触碰法律了吗？我自己在家溜达溜达，穿裤衩走路，他管得着吗？大不了利用我上几天热搜，没事就当给他们做宣传了，有什么了不起的？跟刘一楠似的，是吧？炒噱头炒上瘾了。刘一楠是刘一楠，我是我，我只是觉得这件事情对我们来说没有什么特别大的影响，没什么呀。郑博旭，我告诉你，你是我的艺人，我不允许你靠这些花边新闻来上热搜。我希望你是靠实力去征服大家，不然以后我问人家郑博旭是谁，人家跟我说，哦，就是那个在家没事裸奔的。听你这么一说，还挺有意思。你裸奔这么许吧啊！好，你别那么严肃了，行不行？居委会大妈呀你！这事儿我不管，你想怎么处理就怎么处理，只要不报警啊！学我，交给你了啊！你闲的没事去帮我查点资料，别跟我眼前晃悠。姐，你还说呢？你这么久不给我找个正经职位，害得我在经济部天天打酱油，特没面儿。你赖谁呀、啊？让你当紫薇的助理，你不愿意呀、啊？现在连这个职位都没有了。我是给大牌做经纪人的，怎么可能给一个新人做助理？我这脸往哪儿搁呀？呵，你还知道要脸啊？
喝水，我帮你倒。不用，你拿对付我这功夫用在工作上，你早就不如现在这样了。你忙什么呢？我帮你看看。于子睿，内容挺多的。多就是好啊。你说他们也不过过脑子，这该写的不该写的都往上写。怎么了？做的不好啊？嗯、一个新人。就算他以前跟一些广告品牌有过合作，那也不是正儿八经的代言人啊！不能为了所谓的资料漂亮就把他写成这样。你说我现在给他谈的那都是一线的广告品牌，这要让广告商看见了是用他还是不用他？画蛇添足，这是那新招的助理夏园做的吧？啊，哎，他也没什么经验。哎，你要没什么事你去帮帮他吧。我去帮一个助理，那不成助理的助理了？姐，我有事儿，我先走了啊。哎，你先忙着啊，我走了。怎么样？有点意思了，就这些，就这些哪够呀？要是抓不到杨真真翻不了身的实锤，他不就是一张嘴想说什么说什么？所以呢，我亲自上门给他送了点证据。他都收下了，呃，东西倒是收下了，但是有个信封，他追了我二里地，非得要还给我。哎，姐，你说这杨真真，表面上看起来是大大咧咧的，实际上就是个心机婊。我说，你以前送我点什么，不会有都留着底了吧？啊，呦，我的亲姐姐，你可吓死我了！怎么可能呢？你怎么能跟杨真真比呢？你这不是自降身份吗？我平时给你那点小小小小小小的礼物，那都是交情，你对我多好呀，对吧，姐？那杨真真是谁呀？我认识她是谁呀？嗯，谨慎点好。哎呦，我的好孙姐，你就放心吧，过不了几天呢，我就把郑国旭从杨真真手里给你抢回来。你呢，你就踏踏实实做你的经纪人，我呢就管好我的粉丝团队。咱俩搭配干活不累，那肯定是财源广进，前途那是一片光明啊！马总，你要出去啊？你有事吗？五分钟。公司里有一些说法，我也听过一些。本来想着不关我的事儿，也轮不着我出面，可是现在越传越有点不堪入耳的意思了。我想着从公司大局考虑，应该跟您说一下，让您心里有个数。你还挺心细的。马总，从您一进公司的时候吧，我就觉得跟您特别亲。您别看咱们是家娱乐公司，可是咱们公司好多艺人的气质都赶不上您。我是一心想好好为公司效力的，以后您但凡有什么需要我做的，您一句话，我保证尽心尽力去执行。说完了，好，就到这儿。马总，那照片先放在您这儿，您看怎么处理啊？这种流言蜚语会被传得天花乱坠。而且可信性还有待证实。
。杨真真是我们公司的员工，我们应该爱护她，除非你有什么确凿的证据，懂吗？好，我知道了。那您先忙，我先出去了。我说你能不能别折腾了？你是不是有被迫害妄想症啊？如果你再这么持续焦虑，估计啊，你这头发也掉光。来，我赏你一口苹果。好。最近收到过什么很莫名其妙的礼物没有？谁送我礼物？不过你要想送我，我也可以接受。啊。知道无花果是什么味道吗？无花果的味道，我记得是酸酸甜甜的味道。所以有人说无花果酸酸甜甜的味道呢，就像是谈恋爱的味道。但是，对我来说，谈恋爱的味道就像是眼下这口苹果的味道。你要不要尝一个呀？花样男子的台词，我也会背。谁让你偷窥我隐私的？啊！会画画呀，给我看一下吧。不行，我说不行就是不行。多才多艺呀、啊，好像还是首饰呢。跟你姐一样，设计珠宝、啊。跟你没关系。嗯、不用你们。你别谦虚嘛。你家不是那个什么欧洲王室珠宝品牌的中国区总代理吗？来三一八五啊！对对对对对，所以你真的在做珠宝设计啊？我说了没有了，你赶紧去干。先上去，你去干你的活去。去，小气娃娃。应该是没有问题啦，暂时安全。我早就跟你说没事了，你还不信？可我现在发现没问题才是最大的问题啊！你忘了上次我们俩出通告了，粉丝把那一层楼都包了。后来你那间房用过的什么毛巾、牙刷、杯子，全部被粉丝洗劫一空，搞得人家酒店差点要报警了。这种事你见的还少啊！反正最近什么事你自己多留个心眼儿。哎，要不这样，你就搬到我这儿跟我一起住吧，有你在这盯着。我也放心了很多，我自己没事儿。啊啊！你必须得搬到我这住，你是我的经纪人，我让你搬，你就得搬。首先，我是你经纪人，不是你住家保姆。其次，最近这些破事儿已经弄得我焦头烂额，里外不是人啦。我还想多活几年，谢谢你。嗯。视频你们都看了吧？看了看了。哎，还没多久啊！哎，怎么会呀？你们听风就是雨，绯闻你们也能信啊？咱们是干什么的？走。真的。听见了吧？你们啊，早就知道杨真真不是个省油的灯。上次去墨西哥，还有人拍到他让我们续帮他打伞。经纪公司，麻烦听听粉丝的心声。杨真真心机深呢、啊，粉丝里面早就有人说过，不然他就一个新人，助理还没当几天，就把孙雨琦给撬了。
自己上位，这手段我也是服气了。恶心！虽然孙雨琦也不是什么好鸟，但轮山也轮不到杨真真呢。我看他就一条，生扑，勾引我们的血。这种人是怎么混进星空娱乐的？让他去祸祸别人行吗？别害我们家旭了，旭日的心里在滴血呀。至于。你们怎么能骂得那么狠？好歹杨真真也是我经纪人，她招你们惹你们来了。你们如果再啰嗦的话，干脆我就直接宣布，有点意思。这杨真真要是知道我对她这么好，她一定会感动死吧。进。关于郑伯旭的事情，我可以摸着良心说，他没有做过任何违背职业操守的事情。他的确有时候爱闹脾气，情绪管理上也有问题，可他不至于在这种事情上犯迷糊。你还替他说话？要不是刘总那儿兜着，早就捅到媒体那儿去了。现在传的是你跟他的绯闻，你哪有立场替他开脱？所以你也怀疑我？不是我怀不怀疑你的问题，是你自己的位置都难保了。我干这行这么多年，这样的例子我见太多了。一个职业的经纪人，不是做到问心无愧就够了，他得想办法解决问题，不能让这些孩子制造的谣言把你辛辛苦苦打拼的事业就给毁了。我看你对待工作的劲儿，就想到了当年的自己。但是我希望你要学会懂得保护自己，更得学会保护好你的艺人。这次他们是冲着我来的。我知道是谁，杨真真。嗯，住的不错，租的还是买的？你怎么找到这儿来的？就查了一下孙雨琦近期的快递单，挑了几个，头一个就是这儿，我运气不错，蒙对了而已。你能找到这儿来，你挺有本事啊。果然，在这见面，你也没有在公司那么热情洋溢。那当然了，大家都知道大家是什么样的人，也就没有必要装着。毕竟挺累的。嗯，在这儿说话是比较直接，比较自在。快说吧，找我什么事儿？那个海报里的偷拍装置，还有对我的污蔑和谣言，是不是都是你弄的？什么偷拍啊？什么谣言啊？我不知道啊。说好的自在跟直接呢？我真的不知道啊。我大学专业是学计算机的，要找到你们的证据，应该是分分钟不用求人。我没有十足的把握，不会来敲你的门。所以今天来也只是想给你个机会，看你愿不愿意自己说而已。你可别威胁我，我真的什么都不知道。再说了，那个视频我看过。你跟郑伯旭那么亲热，你分明就是在勾引他。要我看呀，粉丝骂得好，骂得对。原来郑伯旭的粉丝团队建设这么差，一直是领头的有问题。你想把我给撤了？你收了我的东西，你还在这反腐昌联呢？我也有证据。你信吗？大不了就把东西退给你，要不然就还现金给你，我都可以。你不觉得现在说这些有点太晚了吗？其实你挺聪明的，要是把这个心思花在团队建设上，能帮郑国旭挺大忙的。那多累啊！要不是看在钱的面子上，谁做粉丝的这种工作呀？再说了，郑国旭帅帅他的呗，关我什么事儿啊？你以为我是张小慧那种脑残粉啊？那你想怎样？很简单，我呢跟你合不来，工作我也没有办法进展。我觉得郑伯旭的经纪人还是由雨琦姐来做比较合适。只要你肯让道，其他的都好商量。我要是不让你，那我就只好把你给推下去了。磕着碰着，你可别怪我啊！我就声音唱到这儿的时候，忽然
戛然而止，然后等那么两秒钟再爆发出来，特别出彩。哦，您的意思就是前面不要唱太满，完了稍微收着点，到这儿的时候集中力量放出来。对，因为你只有这个时候忽然收住，所有观众的那个眼神和心情一下被你抓住，然后等两秒钟再释放出来的时候，他们会跟着你的情绪爆发。我觉得这是抓住观众欣赏的这种瞬间的感觉。唱歌有时候就是一瞬间感觉，找着感觉了，瞬间就升华了。嗯，明白了。近期还有一个品牌演唱会，我准备跟杜总安排你上，给你一个正式亮相的机会。我能行吗？自信点，将来的大雅之堂就从现在一点一滴开始了。放心吧，不会让你失望的。再来一遍，来来。对不起啊，对不起对不起，没事了。这是我的。哎，你不要，等会儿，你不是就和杨真真怎么还在公司？替杨真真的事操心，没心思干活。杨真真，杨真真怎么了？你不知道啊？我不知道啊，我一直在录音室里。不知道怎么了，他跟郑博旭传出绯闻了，现在全粉丝群都闹开了，嚷嚷着要去街上堵他呢。你说这都什么事儿啊？他在哪儿？我现在也不知道。真真，你在哪儿？快到公司了。你快回来，注意安全。你刚刚是不是给洛洛打电话了？你都跟洛洛说什么了呀？他在粉丝群里面诉苦喊冤呢，说你威胁他还要动手揍他，少胡说八道了。不管是不是胡说八道，他们现在都跟打了鸡血一样，按耐不住了，是要把你找出来揍你一顿，把你给灭了。你现在在哪儿？告诉我，我就去救你。我跟你说啊，一会儿我们都不能怂。对对，真是，竟然敢欺我们家旭，真是傻包子心。来了。我现在就在外面啊，都快到公司啦，也没有怎么样啊。放心吧，就算遇到你的粉丝，也不会把我怎么样了。现在都什么社会啦？杨真真，喂，喂，你出什么事儿了？喂。